bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Our Father in Heaven, thank you. You are worthy of all our praise. Lord, we worship you and magnify your precious name. You, O oh God, is the great I am. You never change. You are the same yesterday, today, and forever. Lead us always and cause us to thank you and rejoice always. In Jesus' name we pray. Amen. Hey friends, we are definitely episode 2 na tayo ng season 2. Na-enjoy nyo ba ang first episode natin last Saturday? Baka may mga friends pa tayo na nag-aabang pa rin ng CCO ng Monday. Sabihan natin sila, Saturday habit na tayo. Kung sino sa inyo ang nakapanood ng episode natin last Saturday? Ako, nakapanood ako. I hope ikaw rin. So ngayon, may makakasama tayo para mag-review ng last week's lesson. Tawagin natin si Thea Girl. Pasok! A happy day everyone! Ang lesson natin last week ay nasa Mark 12 verses 41 to 44. Habang nasa temple si Jesus at ang mga disciples, nakita nila ang paglalagay ng offering sa offering box. Maraming mayayaman ng tao na nagbigay ng malalaking alay o offerings. May dumating na isang poor widow na nagbigay lamang ng dalawang sentimo sa offering box. Wala na siyang perang na iwan para sa kanya after mag-offer siya. Pero ang mga mayayamang tao ay mayroon pang natira para sa kanya. La. Sinabi ni Jesus sa mga disciple na mas malaki ang inalay ng poor widow dahil ibinigay niya na lahat ng kabuhayan niya. Samantalang ang mga mayayamang tao na nagbigay ng malalaking alay ay ibinigay lamang ng labis o sobra ng kanilang yaman. Thanks, dear girl, sa ating review. Ngayon naman, let's move our bodies! 
happy day, friends! Naalala niyo pa ba ang mga ginagawa natin dati sa Prezercise? Yes, tama! Meron tayong tutorial tapos pinagsasama-sama natin, di ba? Ngayon naman, inibaray natin. Meron tayong isang buong Prezercise for four Saturdays. Para ma-memorize natin ang mga routine. After four Saturdays, may bago na naman tayo sayaw. Sigurado pa saya ito. Kaya naman, i-prepare nyo na ang inyong mga sarili na mag-praise size na. Mga bata, bakit ba natin kailangan mag-praise your size? Alalahanin natin na one way of praising God is by dancing. As we dance to the Lord, na-exercise din ang bodies natin. Kaya, let's pray! Sir! You did great guys! Always remember to give with a cheerful heart! Bye! Ara! Kaya! Na-memorize ko na yung bago nating pa isang size? Kunti na lang, memorize ko na! Hihihi! Ha? Siguro yung iba nating mga kasama, malapit na nilang makabisado. Oo nga, no? Sige! Excited na ako manood ng Bible story natin eh! Let's go! Let's go! Jonah and the Big Fish Jonah chapter 1 verse 1 through chapter 3 verse 10 Jonah was a prophet of God. One day, God told Jonah, Go to the big city of Nineveh. Tell them to stop doing bad things. But Jonah ran away. He did not want to go to Nineveh. Instead, he got on a boat to sail across the sea. God sent a big storm to stop Jonah. 
The sailors on the boat were afraid. They thought the boat was going to sink. Jonah told the sailors, My God has sent this storm. If you throw me into the water, the sea will become calm again. So the sailors threw Jonah into the raging sea. Instantly, the sea became calm. Just then, Jonah saw a big fish coming. The fish swallowed Jonah. For three days and nights, Jonah was inside the fish. He prayed to God, Please forgive me. Then God told the fish to spit Jonah onto dry land. God told Jonah a second time, Go and tell the people of Nineveh to stop doing bad things. This time, Jonah obeyed God. The people in Nineveh were sorry for doing bad things, so God forgave them. Hi, si Vicky. Hi. Nasaan ka ba? Nandito lang naman ako sa kwarto ah. Ready ka na ba for our verse for today? Oo oh, naman. So our memory verse for today's lesson is Psalm chapter 143 verse 10. Teach me to do your will for you are my God. Repeat after me. Teach me to do your will for you are my God. Sa Tagalog naman, Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Sumunod kayo sa akin. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Good job, friends! Ang lesson natin this week ay tungkol kanino? Tungkol po kay Jonah. Sige nga, magkwentuhan tayo tungkol kay Jonah. Nakasulat sa Bible na si Jonah ay propeta ng Diyos. Isang araw, sinabi ni God kay Jonah na pumunta sa malaking city ng Nineveh. At doon, sabihin niya sa mga tao doon na magsisi sila. Talikuran na nila ang masasamang bagay na ginagawa nila. Pero, hindi napunta si Jonah sa Nineveh. Pupunta siya sa Jopa para sumakay ng barko papunta sa Tarshish. Nagpadala ang Diyos ng storm o bagyo para pigilan si Jonah na makatakas. Ang iba pang mga pasahero ay natakot. Akala nila lulubog sila dahil ang lakas ng storm. Sinabi ni Jonah sa kanila na ang Diyos niya ang nagpadala ng storm na ito. Sinabi pa niya, na itapon siya sa dagat upang tumigil ang bagyo at kumalma ang dagat. Opo! Tapos, napadala si Kat ng big fish na lumulot kay Jonah. Tatlong araw at gabi na nasa loob ng tiyan ng big fish si Jonah at doon, nagpray siya. Humingi ng tawad kasi nagsisi siya dahil hindi siya sumunod kay God. Alam nyo, Inutusan ni God ang big fish na ilawa siya sa tuyong lupa. At doon, inutusan siya uli ni God na pumunta siya sa Nineveh at pagsabihan ang mga tao doon na itigil na nila ang paggawa ng masama. Itari ko! Hindi pala tayo pwedeng tumakas kay God, no? Talaga! Kasi si God ay all-knowing at all-powerful. Walang maitatago sa kanya, kaya alam niya kung kayo ay nagsisinungaling at kung kayo ay hindi sumusunod sa parents niyo. Siyempre, nakikita rin ni God kung nag-aaral tayo ng Bible stories at kung nanonood tayo ng CCO, di ba Tito Rico? True! Alam niyo ba bakit pinatawad ni God si Jonah? Bakit nga po pala? Kasi nagpray siya, nagsisi at humingi ng tawad sa kanyang pagsuway. Kaya po ba pinapunta siya ulit ni God sa Ninive? Tama! At doon, alam niyo ba, sumunod siya at ang mga tao doon ay nagsisi rin at nagbago. Yes, Ana, pinatawad at nalugod na si God kay Jonah dahil sumunod na siya. 
At doon sa kanyang pagsunod, pinuntahan niya ang Ninive. At sumunod siya sa pinapasabi ni God sa mga taga Ninive. Kaya ang mga tao doon, katulad din niya, nanalangin, nagsisi, at pinatawad ng Diyos. Kaya, ganun din tayo dapat. Kailangan tayong manalangin at kung may pagsuway, dapat ay magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Sige, Ana, let us pray. Okay, let's pray. Dear Jesus, help us na malaman ang mga kasalanan namin at pagsisihan ito. Help us to trust in you for forgiveness. Salamat po at namatay ka para sa lahat ng tao. Help us, Lord, to love other people at ipaalam sa kanila na mahal mo din sila. In Jesus' name we pray. Amen! Ana! Kuya! Lagi mong tatandaan na makasalanan tayo. Minsan nga, hindi tayo sumusunod kay God. Pati na rin kila mami at daddy. Oo nga, kuya. Sabi sa Bible, Ephesians 6.1 Obey your parents in the Lord for, for this, this is right. Kaya dapat, laging manalangin at humingi ng tawad kay God. Tama! Hi, Lucas! Hi, Ate John! Naalala mo yung kanta natin last week? Opo! Meron yung verse. Wow! Oh. Kantahin natin, ha? Sige! Today, magkakasama natin si Bantay at si Mingming. Ang kailangan natin for this activity ay paper, pencil, and coloring materials. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika. Halika na. Today, magdi-drawing tayo. Magdi-drawing tayo ng big fish with Jonah in the big fish. Ready na ba kayo? Halika na! Let's start! For step one, get a piece of paper and fold it two times. For step two, we're going to draw a curve and another curve down. Ha ha ha, 
Then we're going to draw a tail. For step three, let's add some eye or any details to our big fish. Now that we're done adding details, let's open the paper. For step four, draw a straight line, then a line going down and another line. Straight line, then go down. Another line. Now let's add some teeth. Then do it in the bottom part. Draw a line connecting the lines. Now that we're done drawing our big fish, let's start drawing Jonah. For step six, roof, roof, roof. draw a U shape or a circle for Jonah's face. Then add some curved hair, curly hair. Add two eyes and one lips. Then draw his clothes. Now that we're done drawing Jonah, let's color! After adding our colors, it's thank you Jesus time! Dahil tapos na kami, it's your turn! Don't forget to take a selfie with your work and post it in our Facebook page, Children's Church Online. Muli, ako si Ate Jen, nagsasabi, God is good all the time! Bye!
Balik na nga. Ang bilis naman, tapos na ang CCO natin this week. In the week ahead of us, patuloy tayong mag-pray for good health. Hindi lang sa ilayo tayo from COVID, pero pati na din sa ibang sakit at kapahamakan. At higit sa lahat, ilayo tayo ni God sa kasalanan. Paano? By obeying His commands. Mga bata, makinig tayo sa ating teacher sa ating online classes. At syempre, dahil nasa bahay tayo, let us obey our parents. Sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pag nag obey tayo sa ating parents, nag obey din tayo kay Jesus. Okay? Sige. God bless us all! Thank you.